，没有点存款我都不敢这样挑战。开金枪，只用精致弹头或者穿甲弹头，用这样的枪打七图，开不到就一直开。家里没有矿都不敢这样玩，八千万也不敢保证开到啊。但我拼了，好吧，人品还不至于那么差，直接来五个，正好可以开十次。出了一发入魂，这就离谱啊！万万没想到八百万而已，直接就是穿甲弹头，太轻松了吧！真给我省钱，可惜他是个独眼蛇，不知道少那百分之十五的伤害和加这百分之十穿透哪个更厉害。可以了，八百万还是好回本的，最多就两把。先拿下一个，买把信号枪，再解决一个。真可惜。这都没解决，不至于吧？还打到头了，这都没解决。算了，我先把这六甲拿着，那人应该已经溜了。好吧，接下来去辐射区吧。他怎么还在那儿呢？草率了。那只是个意外，因为大意了，不可能再发生。这次我先拿个 boss， 没掉是吧？那我就直奔辐射区。突然听见有脚步，太近了吧？不可能错哦！你想搞偷袭吗？被我发现了，搞定。七六二还是挺厉害的，何况还是个金的，不掉也行，反正背包容量剩不下。再买把信号枪，上把悲剧就是从信号枪开始的。哼、嗯，但这把绝对不可能呀！不是吧？惨了惨了，遇到老六了，情况可不太妙。打他！大力出奇迹，不喜欢六吗？来呀！怎么样，怕了吧？没办法了吧？难不难受？早知今日，何必当初？等等，我怎么听见后面还有人？难受了，前后夹击。哼！前面封上，先对付后面。小样吧，我居高临下还打不过你，赶紧加血，防止他趁火打劫。不是吧？又来？什么情况？怎么了？这是？问题不大，角色拿下。那家伙还不出来捡漏吗？不能给他机会。等会儿看我怎么收拾他。啊、太令人无语了吧？竟然又重新给我一次机会，不可能再有第三次了。那种情况绝对不可能再发生。依然先拿个 boss， 你看不一样了吧？一把精致 DBS 可以拿着，这边又有人，剧情有点熟悉。打他！不过打起来可轻松多了，他还爆红，信号枪都不买吗？才一万，开始好起来了吧？朴仔都能掉六级。好，这么玩是吧？螳螂捕蝉，黄雀在后。你确定要这么玩吗？怎么一不小心出来两个呀？这么离谱！拿来吧你！你个大残，太高了这也。我刚想丢燃烧瓶，既然你自己送出来，那我就收着。这多轻松啊！这人竟然没掉。这个也没掉，什么情况？我金条呢？之前金条还没捡呢，我吐了呀！这把倒是没问题，成功进来。而我已经听见脚步，你听，爬起来了。盒子在这儿，没猜错的话，人在下面，还没舔包。果然，真不错呀，便宜我了。不过我好像暴露了，他不敢上来了。那我就主动来抓他，太天真了。上，无处可逃。就在下面呢，拿来吧你，搞定。怎么办？太肥了吧？装备都拿不完，太肥也是种痛苦，还得做选择。<笑>不管怎么说，枪是不能要，太重了，六级得要，性价比高多了。要不怎么说来捡垃圾也行呢？你看，又一把枪，多浪费。其实开这里的箱子挺危险，被抓到就麻烦了。乌鸦嘴，真来了。呀，怎么掉下来了？这下更难受，成瓮中捉鳖了。这次轮到我无处可逃，但怎么也要拼命挣扎一下。他又不是赢定了，至少现在他比我残多了。我已经有底了，看我怎么收拾他。哦，来呀，有能耐你别打药啊！怎么样，不敢了吧？
，伤不起了，成败在此一举了。我赌他不敢和我拼，我赌他要加血。Nice， 这就给我机会，他完了，让我出来了，这下他还怎么玩？后面怎么还有脚步呢？这是来白送的，下一个就轮到你。不会吧，这么想不开，这什么操作呀？位置互换了。还带这样的？你怎么自己进去了？怎么想的呀？你以为我会像你一样给对手机会吗？不可能！盘他！行送拿捏，我估计这人回去要反思了，可能要带榴弹了。又给我出选择题是吧？装备这么多，变卖物怎么可能多？根本装不下。走人，受不了这种折磨。不是吧你？你还想捡漏？躲得过初一，躲不过十五。只要他有贪心，怎么样？说啥来着？解决。嗨，又来了，这得抛弃多少变卖物呀？精卖不拿也不好吧，挺贵的。以至于收益才三百四十万，全是装备。好了，今天就到这里吧，明天见，拜拜。红卡是没救了，黄卡呢？挑战只用七图黄门里的钱买枪，事实已经证明，至少七图的红门跟三图没啥区别。黄门可能也就那样吧。哼，果然不出所料，半路杀出个程咬金，这能不打吗？这能不上吗？拿来吧你！感觉刚六甲在向我招手，拿下还燃烧子弹呢。说啥来着？这不就来了吗？虽然可能黄门没多肥，但起码这把不亏。走吧，去黄门呀！别开玩笑了，程咬金有点多了。而且他还不掉东西，这人打得不合适。我已经到达黄门附近了，可情况有变，遇到个刚打完 BOSS 的。他不会还想挣扎吧？直接不给活路，在火里面挣扎去吧。你看，火男来了，拿下，貌似又一个钢六，但这次却与我无缘，算他走运。最关键的来了，别看现在手拿精卖很威风，等会儿就有的尴尬了。我已经有种不好的预感，这黄门物资箱也太少了，上来就是一片蓝。那么问题来了，可能存在惊喜吗？不好的预感越来越强烈了。文件柜成功开出一桶机油，凉了，啥破玩意儿呀？这是啊，这个黄门我真是彻底无语，都拿着吧，连配件也拿着，回去卖掉还能多点钱，能多一点是一点吧。最后一个武器箱，一点惊喜都没有吗？我吐了，这黄门谁愿意开谁开去吧，跟黑卡价格也就差三倍，肥瘦程度却天差地别。<笑>不过把所有东西卖掉的话，换把改进的枪应该有希望。哎，什么人？来得好！<笑>完了，我凉了，咱们有缘再见吧。跟你拼了，凉凉。这就难受了呀！没想到会是这种情况，黄门物资全掉了，就剩这几个，怎么办？只能卖四万六，太惨了吧！嘿，这把手枪还能卖八千，怎么把它忘了？如此一来，那就有五万四，巨款！难道不是天意吗？难道不是为我准备的吗？不选了，就它好吧。先看看商店有啥，万一进砖的对吧？信号枪也行啊，有备无患。嗯作为一把完好 AK， 即使远点发现了人，也得准备好再打。啊，谁呀、啊？谁把我人头抢了？有没有武德？就是你吧？你也拿来。全是我的，服饰板都没有吗？这么穷吗 ？Oh no！ 这都啥呀？搞错了，他才是刚才那个属于误伤。不过这都啥呀？开什么玩笑呢？他竟然才是最肥的，还有辐射板，还有改妹。行了，敌人不给力就来找 BOSS。装备其实没啥要求，多张黑卡就行了。结果真就掉一张，不错不错，金砖到手一半了。<笑>刚才我听见这边有枪声，感觉有必要先拿下。出现了，就是他。虽然伤害不高吧，但搞定就行啊。问题出在哪儿呢？最近怎么不掉装备了呢？多捡点变卖物也行。又来了，发现目标了。这种情况我能不拿下他吗？那是必然的。不会发现我了吧？本人能偷袭绝不刚正面的原则。关键我枪实在不行啊。太好。
好了，有人帮我吸引火力，他果然去了。好，现在不上更待何时？你怎么回来了？好家伙，就想打他那个四级桃，就是打不着，赶紧加血，还有人在等着。哦，摊牌吧，你也知道我在这儿吧？我也知道你在那儿，所以干脆别藏。不对，藏着也行，我就不费吹灰之力了。看见我一堆投掷物了吧？活力覆盖，信不信都不用枪。他现在已经慌了，很明显。盘他！轻松拿下，这几枪开的有点多余。这人也没啥掉呀。倒是这边被舔过的包还有个六头，也可能还没来得及舔。这边也是个六头，行了，差不多了，剩下的空间留给变卖物吧。很多箱子都没开，甚至得有一半。如此一来 ，AK 可以退下了吧？改进狗杂全方位超越、嗯。别忘了我还有黑卡，这把肥定了。还有人呢，我以为没了呢。不会吧，六级？并不是，变卖物也好。还有，自己送上门来了，轻松拿下。算了，我还是去开黑门吧。这时估值有五点四，看看开完黑门有多少。哦，没心砖吗？之前的黑门可不是这样的，现在变成了六点四，赚好一百万。不过还扔了几个狗牌。有飞机就是好，直接撤，真是收获满满呀、啊。好了，今天就到这里吧，明天见，拜拜。啥也不说了，就看今天能出啥吧。下个不要头 ，nice， 妥妥的，稳了，无所谓了，好吧？怎么可能每次都刚六呢？有头甲就不错了。嗯、因为要用开刀的装备打七图，当然是别缺胳膊少腿最好。然后是枪，防具都没坑，你可别坑。有底了，心中有底了。如果是这种情况的话，那么好，我懂了。那必是一把狙一把步枪啊，远近搭配又可以打榴弹，我只能说两个字，很强。天赋改的简直太深得我心了，不然两把不同的枪还真不好配合。好，开始，这小恐龙 boss 我就先拿了，近水楼台先得月，爆了个粉的，独眼蛇蜜花，我估计根本留不住，因为后面会很肥，背包会没空间。你听，来人了，这种地方可不太好，我只能以静制动。A U G 还是那么犀利，舔包。等等，发现人了，这能不狙他一枪吗？现成的靶子上哪儿找啊？结果也是轻松拿下，啥也没掉是吧？其实不重要，辐射区变卖物都装不下呢，掉不掉影响已经没那么大了。看来我还不能走，这边还有人。哦，你看出现了吧？没打着吗？怎么可能？除非是空气枪。怎么样，还敢出来吗？不敢了吧？可以，勇气可嘉。这次确实打墙上了，再来，怎么回事？没秒呢？我记得普通六头接不下一枪啊，记错了、啊？这下彻底不敢出来了，再来一枪必死无疑，碰碰运气，没炸着是吧？好，当然是追到他老家，看看他在搞什么鬼呀！撤退，怪不得呢，我来的也太是时候了，是坐收渔翁之利呢，还是各个击破呢？当然是哥哥击破，放心，拿捏他们就剩这家伙了，看他能掀起什么浪花。之前被我狙一枪的是不是你呀、啊？又来一枪，压力必须给足，气势上一定压制他，躲着不出来一样有办法对付你。来呀，对枪啊！嘿，出来了，胆子不小，狙他一枪。这要是别的游戏，他已经凉了好几个来回，反正他还是想挣扎一下，但没发现吗？都是徒劳。炸他就完了，什么意思啊？拼了！好，拿捏的死死的。这种组合果然犀利，舔包。这下爆红了吧？一大半耐久都没了。AMR 这种枪耗耐久很厉害。嗯、另一个在这儿，又是六甲。不对，小看他了，真能掉啊！掉这么多，如此一来就有些尴尬了。还没进辐射区呢，就满了，这可如何是好？没办法，咬牙也得带走啊，浪费可耻。记得我之前说的吧，独眼蛇蜜獾留不下。没忘吧？这边还有个包，而且他也在舔包，或许很肥。啊，不明白他一个六套为啥趴着舔半天。辐射区去不成了，坦克 boss 我就不客气了。什么人头衔？看到这里我就放心了，什么枪啊？伤害这么低。
，端枪等你呢。一击头，我大胆猜测一下，他不会是突击模式进来的吧？那我只能说你胆子不小啊。确定了，这装备除非他枪特别好，不然很难进得来。不过他枪肯定不行啊，之前打我你都看见了。开打，省着点子弹，万一不够，不会还能穿树吧？可以看到护甲红一半，子弹快撑不住了，不知 A M R 怎么样？打哪好呢？好家伙，血条下去一截，威力恐怖如斯，不是吧？这么离谱，不是防具吗？六甲一样秒，好像玩大了，大什么大？哪里吧你？原来 A M R 打他这么快，那就再见吧，搞定。哎，谁？不是吧你？太心急了吧？怎么不再等等呢？说不定还有机会。至于现在，你可以见坦克去了。太耍赖了，这种打击谁受得了啊？先一枪狙残，再步枪收割，一套组合拳下来谁受得了？这还掉了个六包，还以为又是六甲呢。金砖到手，值了。Nice。刚才没发现，怎么还要把钢铁狗砸呢？突然有点为难了。检查必须舍弃一些东西，而我好像已经没啥可以舍弃的了。就这样，撤。虽然没去辐射区，但上次去了辐射区，收获满满。好了，今天就到这里吧，明天见，拜拜。哈、啊，突击模式爆金了。突击模式启动，单个朴仔还需要三十万战备值呢。突击模式才是纯朴仔。那么问题来了，突击模式真那么好吗？一试便知哦。首先肯定去 BOSS 点找装备 ，BOSS 肯定早没了，但盒子还在呀。一般四级五级都没人要，那不正是我需要的吗？等等，貌似有情况，天助我也！这种机会千载难逢。在逗我，吐了，什么伤害呀？无了个大雨，箭在弦上，不得不发，跟他拼了，根本拼不了一点。所以我就说吧，没那么简单。不换些装备的话，遇到人很容易凉。六级战战让我打都没搞定，一梭子下去挠痒痒，多离谱！哎，这个人机太讲究了，全部需要。我带了步枪、狙击枪、双天赋、双保险，来啥都行 ，AK 就不错。捡一些别人不要的盒子很有必要，他们看不上的我能看上。你看，又一把七六二步枪。怪了 ，BOSS 盒子哪去了？这个？这也不是呀、啊。找半天也没找着，赶紧去下一个吧。来了，这边上来就一堆盒子，捡套装备还不轻轻松松？和想象中不太一样。现在都这样了吗？好久没当朴仔了，行情不太了解了。现在都这么卷了吗？四级都捡不着。所以说这样的突击模式就很难受啊，啥都没有，啥都干不了，开野箱子又不甘心，真的难受。还有最后一个 BOSS 点，嘿，拿来吧你，伤害太低了 ，nice 来了，总算好起来了，辐射吧，绝了呀，还能不能愉快的玩耍了？讲道理，这样每次也不会亏。运气好可以一波肥，怎么也比普通不掉装备的地图强。关键它刺激呀！匹配时间也好多了，之前半个小时，现在平均五分钟。原计划就不信 BOSS 点每次都那么干净，怎么就遇不到没人打的 BOSS 呢？之前经常有啊。等等，发现了，不会是个同行吧？看他打扮，明显就没捡 BOSS 的东西，也是来捡垃圾的。他那装备一般可不够三十万战备值，大概率同行。哦。这家伙还能爆红？这玩意儿怎么都不放保险里呢？不像已经满了呀。理解他为啥要开医疗箱了，我也得开。就给五个绷带，谁受得了？两个医疗箱，又是这个位置，会不会还遇到人呢？真有，天助我也！没有一点意外，伤害还是那么低。不过他现在是什么情况？什么操作？这也行，闹了半天还不知道哪儿打的呢。啊，这也能爆肩？惊喜来的好突然，什么东西？原来是把枪啊，也行，难得见到一丝金光。Nice， 不是吧？这人金枪都带了，不带子弹吗？普通抛光也行啊，好像也没有辐射板。如此看来，根本问题还是没解决。所以耽误之机，能在黑市买点生锈子弹也很好。
。结果这就体现出朴仔和突击模式的区别了。突击模式真是一点额外帮助都没有啊，生锈都不让买，辐射板更是不可能。那么问题来了，究竟凑三十万战备值当朴仔好呢，还是突击模式纯白嫖好呢？当朴仔风险大一点，但轻松很多，起码可以选把趁手的枪，还能直接去辐射区。突击模式就难受了，全靠运气，比较适合新手吧。像这把，我一没有五五六子弹，二没有辐射板，黑市还不能买，好像除了开开野箱子就不知道干啥了。还可以打坦克，这家伙必掉金砖。突击模式进来的，人机都不打我了，坦克也一样打我，受不了，太疼了，差点秒我，以为躲后面就安全了。好家伙，竟然还能这样，我真是长见识了，第一次知道。这点子弹怕不能够吧，再多捡一点也是好的。结果是真难呀，就这样吧，就差一点点，马上就爆炸了，不能放弃。嗯、武器箱开出十发。如果把野牛和子弹都放背包里的话，应该就够了吧？最后一搏，这么快就没了。关键的来了，成败在此一举。不是吧？还不爆炸吗？最后的机会了。这时候的心情别提多难受了，甚至有种想上拳头的感觉。还是算了吧，与我无缘。起码还获得把金枪，也该满足了。看看词条，还是个极品呢，太可以了。好了，今天就到这里吧，明天见，拜拜。突击模式赚百万还是挺简单的，之前都试过了。如果再加一点难度呢？两百万呢？这就得需要运气了吧。首先这个开局就不怎么样啊，一个防具都没有也就算了，枪还是把喷子，可以说一切都从头开始。嗯本来可以在商店买东西，直接一步登天，可这突击模式也太绝了，根本不让买，不然是不是就有精致狗杂和六级包了？那好吧，第一件事先找装备，毕竟这个时间了 ，boss 肯定早没了，也好，不然我也不好打，就捡点别人不要的吧。嘿，运气还不错，刚来就有收获。我希望 boss 没掉好装备，不然肯定会被捡走了，怎么也轮不到我，还不如消消停停捡四级 ，nice， 连五级都有，这次有点顺利呀。怎么没有同行来抢呢？我有点不习惯，但还不是特别完美。虽然确实不该奢求太多，但如果能换把更好的枪就好了，这不一样的吗？就颜色不一样，枪口我可以拿着，配件我都没有。但我更有追求，辐射区就很考验运气了。运气好，白捡几百万都有可能，白捡辐射板也不难，随便一个箱子都得看看，说不定就有惊喜呢。这个很干净。你看，来了吧，全是我需要的。我连急救包、饮料都没有，特别是饮料。等会儿进辐射区全靠它了。上次我没进辐射区都能赚百万，这次直接不得了，来张黑卡吧。黑卡觉得还不是时候，好吧，随便一个盒子都要看看，总感觉有惊喜。你看，这么多高爆，直接就用不完了，这难道不是一种幸运吗？嗯、又一个文件柜没人开，是因为看不起他吗？还是不相信自己能出黑卡？算他有眼光。受不了了，回来缓一下，但别在意。这个辐射区对朴仔很友好，没有辐射区也全部可以开完。BOSS 盒子没找到，但是找到个没人要的物资箱，就这样吧，总会有漏网之鱼。离两百万又近了一步。好，换地方，这边的入口我应该不会再回来了。果然那边箱子还在，开了它。金条这不就来了？这样下去的话，感觉两百万的目标定小了。<笑>哎，这边怎么有个盒子呢？没捡到辐射板，没有就没有吧。连人也没遇到，有时候也能听见枪声。我也想去找他，但心有余而力不足。确定了，没必要去玩一图二图啥的了，这还不够安逸吗？上限也高啊，一图二图赚百万有多难不用说了吧？怎么可能有这儿肥？箱子而已，多找找肯定有的。哦、等等，缓辐射的时候听见脚步了，不会吧？那么巧，抓到大鱼了。机会摆在面前，哪怕翻车也要拼一下，拼好了就一波肥，拿了吧你！果然还是太弱了，但又如何？都已经到了这一步，不可能有退路了，跟他拼了，怎么样？怕了吧？发达了。好像没多发达，草率了，认错人了，这也不行啊，甚至还不如我的感觉，不会是个同行吧？不像，感觉他比我高一级，是个朴仔。白日梦是做不成了，还是老老实实搬砖吧，也一样有前途。还是没有黑卡。Oh no！ 浪费我宝贵的开箱机会
，这种时候还挑肥拣瘦的呢，啥都捡，来黑卡还是没有。总算开到一个武器箱，来个奇迹也不是不可能啊 ！Nice， 不错，很好，也算是一个好东西。这把枪的价值就不小了吧？话说平时枪多到带不走，今天总算得到一把。哎，终于遇到了！我就说怎么可能呢？我平时这种子弹我看都不看，我就说怎么可能没人和我一样呢？全都要，今时不同往日，终于能理解那些嫖仔的心情了。苍蝇腿在小野食肉。嗯今天的盒子不给力啊，一个装备都没有，辐射板也没捡着，和想象中不太一样。你看盒子还真不少，就是没好东西。来张黑卡吧，没时间了，真就没有吗？好吧，可以统计一下，揭晓答案的时刻到了。估值正好两百万，实际呢？太可惜了吧，就差一点点，三万都不到，太可惜了。哼，还有机会，突击者礼包怎么把它忘了？至少三万。一分不多，一分不少，达成目标。好了，今天就到这里吧，明天见，拜拜。挑战三图黑门，用开到的钱买枪打七图。三图黑门呀，那可完全不一样了。不说了，先去吧。结果有人想不开，打我是吧？本来只想低调，好吧，不装了，摊牌了，就是你吧。真就一个狗牌。<笑>行了，赶紧去黑门吧，装是要紧。不曾想人机爆红了，看看这人品，对今天这个黑门我是越来越有信心。等一下，有人，很确定。难道想让我当开门侠吗？想多了吧。定。行了，开黑门去。要不是为了整活，有黑卡谁会用在他身上？七图才是最香的。但或许变了呢？这里也是三个箱子，万一变了呢？哦，一个箱子先冷静一下。慌肯定慌不了，一般至少也有红的。这下我开始有点慌了呀！难道好东西都在最后一个？当时就把心悬起来了，整个人都不好了。这啥呀？从今天开始就决定了，好吧，除非是整活，不然再来这浪费黑卡，我名字倒过来写。哼！但我有种预感，所谓一波三折，黑门凉了，豹子不会凉。要不怎么叫预感呢？根本就不准。行了，看看收获，有点惨呀，二十万都不到，十七万六。难道连把改进的都买不起吗？只能寄希望于神秘商铺了。好不容易刷到把减百分之二十的改进 SKA， 结果就差一点点买不起，太难受了。Oh no！ 哎，冲锋枪可以啊，而且还有很多可以选，就 P 九零吧，毕竟它最高只有改进。好，挑战开始，第一件事先拿 BOSS， 爆个金光，一切都值了，只为那很小的概率。不曾想这么会子弹，四百发高爆，转眼少一半，没劲吗？那是啥？等等，挺会呀、啊、你，想美事了吧？这么天真，不过来是吧？给我机会，我能不把握？加个血先。哦，好了，现在你有什么遗言？怎么样，慌了吧？那我再来一个，你又该如何应对？慢慢藏，能省点子弹最好。结果还是省不了吗？好吧，搞定。怎么还爆红了呢？有六级吗？精致的还行，红卡肯定是没有了。其他颜色的有和没有也没啥区别。这家伙叫啥了？真没想到啊！我来的够快的，短短时间他开了这么多。怎么还有呢？还不止一个呢！我就发现了，这地方打架频率真的高。上吧，他已经是带崽的羔羊了。还要挣扎？没必要了吧？这么刺激吗？竟然差点翻车了，不是吧？这种关键时刻吗？又来了，他先捡了，先把血加上，还在给我机会。那我先看看掉啥，这就很突然。年轻就是好，倒头就睡。<笑>一个比较大的问题就是子弹得不到补充，看来还得找把七六二的枪啊，起码可以打打小怪啥的吧？人这么多吗？这什么宝地吗？一个接一个呢？你看，我就在这等着他爬过来。<笑>是不是很意外？真就排上队了，根本打不完了，拿了吧你！好像这些人都是打工的，还是免费的那种。这不就来了吗？精卫到手，子弹不愁，另一把淘汰。到底还是小看了这个地方啊！你听，你看，有人进去了，他完了，自己跑进死胡同，先把门给他封上，一点点压榨他的生存空间，最后连面都见不到，就得凉凉。按理来说里面没那么大呀，现在应该已经凉了才对，再补一颗吧。加大夜大，还不凉？上，打他！躲在角落里瑟瑟发抖，大概就是这种情况了。
，收获不多，别看打了很多人，收获不大。Nice， 这下就有无限可能了。普通装备啥的早都不缺了，现在也就是多攒存款，开金装备。好，关键的来了，我知道这黑门很贼，但也有掉链子的时候，所以来吧。第一个没金砖，第二个一根金条，难道在最后一个吗？不是吧，又掉链子了。今天黑门跟我有仇吧？尽管箱子没少开，人也没少打，最后依然是四百多万。行了，撤吧，也满足。好了，今天就到这里吧，明天见，拜拜。